வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் பேக் டு அண்ணா மாஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நேஷனலைஸ்ட் பேங்க்ஸ் இன் இந்தியா அதை பற்றியும் அதனுடைய வரலாறு பற்றியும் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் சரி நேஷனலைஸ்ட் பேங்க்ஸ் அப்படிங்கிறது எப்போவிருந்து வந்தது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினஞ்சாம் தேதி நம்மளுடைய நாடானது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சுதந்திரம் வாங்கணும் இதே பின்தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி இந்திய நாடு வந்து ஒரு குடியரசு நாடாக மாறியது அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பொருளாதாரத்தை முன்னேற்றக்கூடிய எண்ணத்தில் நாம் என்ன பண்ண ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா ஃபைவ் இயர் பிளான் ஒன் இயர் பிளான் அப்படின்லாம் நம்ம போட ஆரம்பித்தோம் அப்போது நம்மக்கிட்ட நம்ம நாட்டில் வந்து பணம் இல்லாத காரணமாக ஒரு பெரிய குறையாக இருந்தது ரைட்டுங்களா ஸோ இந்த பணத்தை எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு அரசாங்கம் சிந்திக்கும் போது முதல்ல தோணிய ஒரு ஐடியா தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேசியமயமாக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லுது சொல்றோம் இந்த தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கி அப்படிங்கிறது எப்ப முதல்ல வந்தது அப்படின்னு முதல் முதல்ல நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு பிறகு முதல்ல நம்ம தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கி வந்து ஆர்பிஐ தாங்க அதாவது நம்ம இப்ப சொல்றோம் இல்லையா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா மத்திய அரசு சொல்றோம் மத்திய அரசு வங்கி அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அதைதான் முத முதல் தேசியமயமாக்கப்பட்டது அதன் பின்னர் அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று நம்ம வந்து ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் போடும்போது நமக்கு பண பற்றாக்குறை காரணமாக இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால அதுக்கு அதை தொடர்ந்து நம்ம தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இதற்கு ஒரு சட்டமானது ஏற்றப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சில் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் அப்படின்னு இதன் கீழே ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுடைய துணை வங்கிகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஏழு வங்கிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் தேசியமயமாக்கப்பட்டது அதைத் தொடர்ந்து நம்மளுடைய முன்னாள் பிரதமர் இந்திரா காந்தி அவர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க இந்த பணத்தை நம்ம வந்து எப்படி கொண்டு வரலாம் நம்மளுடைய பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு வந்து நாட்டுக்கு தேவையான பணத்தை எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணும்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பதாம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினாலு பெரிய கமர்ஷியல் பேங்க்ஸை வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா தேசியமயமாக்கப்பட்டாங்க இதுக்கு என்ன கிரிட்டீரியா நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எந்த ஒரு வங்கியில் ஐம்பது கோடி ரூபாய்க்கு மேலே டெபாசிட் இருக்கோ அந்த வங்கியை அரசு தன்னுடைமை ஆக்கப்பட்டது இந்த காலகட்டத்தில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கேர ஏறத்தாழ ஒரு நானூறு வங்கிகள் தனியார் மயமாக இருந்தது ஆனால் எந்த ஒரு தனியார் வங்கியும் என்ன பண்ணலை அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பொதுநலம் கருதி இல்ல நாட்டுக்கு தேவையான பணத்தை கொடுக்கற மாதிரி ஐடியால அவங்க இல்ல அவங்க பண்ணது எல்லாமே தன்னலம் நான் மட்டும் தான் இருந்தது அதாவது அவங்களை சார்ந்ததோ இல்ல நான் ஒரு துறையை சார்ந்ததோ ஒரு சமுதாயத்தை சார்ந்ததோ இதை சார்ந்து தான் அந்த தனியார் வங்கி எல்லாமே செயல்பட்டு கொண்டிருந்தது இதை தொடர்ந்து அதுக்கு அடுத்த கட்டமாக என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல மறுபடியும் ஒரு ஆறு பேங்க் வந்து என்ன பண்ணாங்க தேசியமயமாக்கப்பட்டாங்க சோ இந்த தேசியமயமாக்கப்பட்ட பிறகு நம்மளுடைய அந்த பேங்கிங் இண்டஸ்ட்ரியில அந்த பேங்கிங் பிசினஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா அதுல தொண்ணூத்தி வந்து நம்மளுடைய மத்திய அரசாங்க கையில் வந்துச்சுங்க சரி இதனுடைய தேசியமயமாக்கப்பட்டதன் கீழ் எத்தனை வங்கிகள் வந்தது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய பேரை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திரா பேங்க் அலகாபாத் பேங்க் பேங்க் ஆஃப் பரோடா பேங்க் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா தென் கனரா பேங்க் சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தேனா பேங்க் கார்பரேஷன் பேங்க் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் ஓரியன்டல் பேங்க் ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இந்தியன் பேங்க் அண்ட் யூகோ பேங்க் பஞ்சாப் அண்ட் சிந்து பேங்க் பஞ்ச் ஆஃப் நேஷனல் பேங்க் சிண்டிகேட் பேங்க் யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா யுனைடெட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் விஜயா பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இது போன்ற வங்கிகள் எல்லாமே தேசியமயமாக்கப்பட்டது இதனுடைய நோக்கங்கள் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் முதலாவது வரக்கூடிய நோக்கம் என்னென்னா சோசியல் வெல்ஃபேர் அதாவது சோசியல் வெல்ஃபேர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா பொதுநலம் அதாவது வந்து நம்ம நம்ம நான் எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம இந்தியாவுடைய வளர்ச்சிக்கு முதுகெலம்பாக இருப்பது அக்ரிகல்ச்சர் தான் அதை சார்ந்துள்ள சிறு தொழில் மற்றும் குறுந்தொழில் அதை தான் நம்ம சொல்கிறோம் இதுக்கு லோன் கொடுக்குறதுக்கு ஆளே இல்லைங்க ஸோ இந்த தொழிலை என்ன சொல்கிறது விருத்தி பண்ணுவதற்காக கடன் கொடுப்பதற்காக முதல் நோக்கமாக கொண்டு இது இந்த வங்கி எல்லாமே தேசியமயமாக்கப்பட்டது இரண்டாவது நோக்கம் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோலிங் ப்ரைவேட் மோனோபாலிஸ் அதாவது நான் இதுக்கு முன்னாலே உங்களுக்கு நான் சொன்னேன் இல்லையா ஏறத்தாழ ஒரு நானூறு வங்கிகள் தனியார் வங்கிகளாக இருந்தது அவங்க எல்லாருமே அவங்களே ராஜா அவங்களே மந்திரி அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும்தான் அவங்க பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அவங்களுடைய மோனோபோலியை குறைக்கணுங்கிறது இதனுடைய ரெண்டாவது நோக்கமாக இருந்தது ரெண்டாவது நோக்கம் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸ்பென்ஷன் ஆஃப் பேங்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது
பேங்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிரியாரிட்டி செக்டர் பேங்கிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய நாட்டு வளர்ச்சிக்கு தேவையான முக்கியமான துறை அதாவது வேளாண்மை துறையாக இருக்கலாம் ரோடு போடலாம் டேம் கட்டலாம் ரெண்டாவது வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் பண்ணுறது எஜுகேஷன் இண்டஸ்ட்ரி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது மெடிசன் அதாவது மெடிசன் ஃபீல்டு இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணக்கூடிய நோக்கத்தில் தான் இந்த பிரியாரிட்டி செக்டர் என்னென்ன அப்படிங்கிறது அதை வந்து அவங்க கிளியராக டிஃபைன் பண்ணி அதுக்கு லோன் கொடுக்குறது இது முக்கியமான ஒரு நோக்கமாக வச்சுருக்காங்க ரைட் இதில் இருக்கக்கூடிய நமக்கு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேஷனலைசேஷன் பண்ணதுனால நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா கிரெடிட் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலையா அந்த கடன் கொடுக்குறாங்க இல்லையா அதனுடைய கண்ட்ரோல் முழுமையாக வந்து கவர்மெண்ட் கையில் இருக்கும் அதாவது ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கையில் இருக்கும் எதுக்கு கடன் கொடுக்கலாம் எது கடன் கொடுக்கக்கூடாது அன்ப்ரொடக்டிவ்னஸ் அதாவது வந்து முன்னாடியெலாம் கடன் எதுக்கெலாம் கொடுத்தாங்கன்னா கோயில் கூட கொண்டாடுறதுக்கு இல்லை கல்யாணத்துக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கெல்லாம் கடன் கொடுத்தாங்க இப்போ அந்த மாதிரிலாம் இல்லை ஒரு ப்ரொடக்டிவான பர்பஸ்க்கு மட்டுமே கடன் கொடுக்கக்கூடிய காரணத்தினால என்னுடைய கம்ப்ளீட் அந்த கிரெடிட் கண்ட்ரோல் யார் பக்கத்தில் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மத்திய அரசாங்கம் கையிலையும் அந்த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அது கையில் தான் இருக்குது இப்போ ரீசண்டாக என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேங்கிங் இண்டஸ்ட்ரியே இல்லாத அளவுக்கு ஒரு பெரிய சேஞ்ச் பண்ணாங்க எதனால அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா கோவிட் நைன்டீன் அந்த பேண்டமிக் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அந்த தொற்று நோயின் காரணமாக என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா பல பெரிய வங்கிகளை என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு சில வங்கிகளோடு இணைத்து விட்டாங்க அதில் என்ன முதல் இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓரியன்டல் பேங்க் ஆஃப் காமர்ஸும் யுனைடெட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவும் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்கோட இணைக்கப்பட்டது அதைத் தொடர்ந்து சிண்டிகேட் பேங்க் வந்து கனரா பேங்கோடையும் அலகாபாத் பேங்க் இந்தியன் பேங்கோடையும் ஆந்திரா பேங்க் அண்ட் கார்பரேஷன் பேங்க் வந்து யூனியன் பேங்கோடையும் இணைக்கப்பட்டது இதன் பின்னர் வந்து ஒரு பெரிய அதாவது ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து இதே மாதிரி செயலாற்ற தொடங்கினாங்க இதற்கு பிறகு ஒரு பெரிய ஆறு இண்டிபெண்ட் பேங்க் இருக்குது அப்படின்னா அது என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பேங்க் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் அண்ட் பஞ்சாப் பேங்க் அண்ட் யூகோ பேங்க் இந்த ஆறு வங்கிகள் தான் இப்போ ஒரு பெரிய ஒரு இண்டிபெண்ட் பேங்காக செயல்படுதுங்க ஸோ இன்றைக்கு உள்ள செஷனில் உங்களுக்கு வந்து நேஷனலைசேஷன் ஆஃப் பேங்க்னா என்ன அப்படிங்கிறது தெரியும் அதனுடைய வரலாறு தெரிஞ்சது பின்புலம் தெரிஞ்சது இது உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கிற பட்சத்தில் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் பெல் பட்டன் அமைக்கி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு டாப்பிக்கோட வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நம்ம நன்றி